নমস্কার বন্ধুরা সোনারিস কিচেনে আপনাদের সকলকে স্বাগত আজকে আমার রেসিপি হচ্ছে করলার কোপ্তা রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই লাইক দেবেন কমেন্ট করে জানাবেন এবং শেয়ার করবেন আমার যদি আপনারা নতুন বন্ধু হন আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন পাশে থাকা বেল আইকনটিকে প্রেস করবেন নিত্য নতুন রেসিপি পাওয়ার জন্য রেসিপিটি আপনারা কিন্তু প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন যে সব টিপসগুলো আছে সেগুলো ঠিকঠাকভাবে না করলে রেসিপিটি রান্না একদম ভালো হবে না সুতরাং আপনারা যেন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো ভিডিওটাই দেখবেন যাই হোক কথা না বাড়িয়ে চলে যাই আমার করলা পুরো ভরা করলার কোপ্তা রান্নায় করলার কোপ্তার জন্য আমি প্রথমে এই করলাগুলোকে অর্ধেক সেদ্ধ করে নিয়েছি এই যে অর্ধেক সেদ্ধ হয়ে আছে আর এখানে নিয়েছি সর্ষে বাটা সর্ষের সঙ্গে দুটো কাঁচা লঙ্কা বেটে দিয়েছি দুটো কাঁচা লঙ্কা ছেঁড়া আর পেঁয়াজটাকে এরমভাবে আমি কেটে নিয়েছি এই কটা উপকরণ লাগছে এর সঙ্গে লবণ হলুদ এবং অল্প সামান্য মিষ্টি এই আর আর একটা কথা বলি এই সর্ষেটাকে না আমি একটুখানি ছেঁকে নিয়েছি এই যে এই ছাঁকনিটার সাহায্যে আমি কিন্তু একটু ছেঁকে নিয়েছি তাহলে আমার কালো কালো যে গায়ে সর্ষের গায়ে থাকে সেগুলো আর থাকবে না এবার আমি একটা করলা আপনাদেরকে একটু ছাড়িয়ে দেখাবো করলার ভিতরে যে বীজগুলো আছে আচ্ছা প্রথমে একটু করলা কাটাটা বলে দিই করলার এই পেছনের এইটুকু আমাদের একটু যেন থাকে দেখুন একবার দেখে নেন পেছনের এইগুলো যেন একটু ঠিকঠাক মতন থাকে নাহলে ভাজতে গিয়ে আমাদের বেরিয়ে যেতে পারে আর করলাটা কাটবো আমরা সব করলা না এর মধ্যে থেকে এতটা পর্যন্ত কেটে নেব আর এইটুকু অংশকে কিন্তু আমরা রেখে দেব এইটুকুকে আর কাটব না মানে চিরব না এইটুকু চেরা হবে না এই অর্ধেকের একটু বেশি পর্যন্ত আমরা চিরে নিয়েছি এবার আমাদেরকে না এই এই চামচের সাহায্যে এই চামচের পেছন দিকটার সাহায্যে আমাকে বীজগুলো একটু বার করে নিতে হবে এই যে দেখুন বীজগুলো কিন্তু আমার সব বেরিয়ে গেছে তো এরকমভাবে আমি কিন্তু সব করলার বীজগুলোকে বার করে নেব আচ্ছা করলার কোপ্তার জন্য প্রথমে আমাকে মশলাটা রেডি করে নিতে হবে সেই জন্য আমি প্রথমে গ্যাস ধরিয়ে কড়াই বসিয়ে দিয়েছি এবং তেলটাও আমি দিলাম কড়াই এবার তেল গরম হয়ে গেছে কড়াইটা আমার তেতেই ছিল আমি এখানে প্রথমে পেঁয়াজটাকে দিয়ে দেবো পেঁয়াজের ওপর একটু সামান্য আমি লবণ দিয়ে দেবো পেঁয়াজটা একটু তাড়াতাড়ি নরম হয়ে যাবে সেই জন্য একটু ওয়েট করতে হবে পেঁয়াজটা সামান্য ভাজা পর্যন্ত পেঁয়াজ কিন্তু একটু সামান্য ভাজা হয়েছে পেঁয়াজ আমরা একদম লাল করে ভাজব না একটু সামান্য আর একটু সামান্য হলেই আমার হয়ে যাবে পেঁয়াজ ভাজাটা এই করলার এই যে পুর ভরা এ কোপ্তাটার জন্য কিন্তু বেশি মশলা লাগে না পেঁয়াজ এবং সর্ষে হলেই আর একটু কাঁচা লঙ্কা হলেই হয়ে যায় যারা তেতো পছন্দ করে না তারা কিন্তু এই তরকারিটা যদি খায় তারাও তেতো পছন্দ করতে লাগবে ঝাল হয় নুন হয় এবং একটু মিষ্টিও হয় তিনটেই হবে তরকারিতে আচ্ছা আমার পেঁয়াজটা কিন্তু ভাজা মোটামুটি হয়ে গেছে আমরা কিন্তু আর পেঁয়াজ ভাজব না একবার দেখিয়ে দিই দেখুন আপনারা ফাঁচটাকে একটু পেঁয়াজ ভাজা কিন্তু আমার হয়ে গেছে এবার গ্যাসের জোরটা একটু সামান্য কমিয়ে দিলাম কারণ আমি এতে সর্ষেটা দেবো সর্ষের বাটিটা একবার ধুয়ে আমি জলটাও দিয়ে দিলাম এতে এবার এতে আবার গ্যাসের জোরটা আমি বাড়িয়ে দিলাম কোনো কিছু ভাজার পর যদি আমি জল জাতীয় জিনিস দিই সেই সময় গ্যাসের জোরটা কমিয়ে দিলে না একটু ভালো হয় হাতের ছাকাটাও কম লাগে এবং সুবিধাও হয় এবার আমি এতে দিয়ে দেব একটু পেঁয়াজে যেহেতু লবণ দিয়েছি এতে আমি এরকম পরিমাণে লবণটা দিয়ে দিলাম আর আমি এতে দেবো একটু 
সামান্য করে হলুদ আর দুবোতে মিষ্টিনি দানা একটু মিষ্টি এবার আমি নাড়াচাড়া করব আমার এবার প্রায় মাখা মাখা হয়ে গেল মশলাটা আমি কিন্তু সর্ষেগুলোকে ছেঁকে দিয়েছিলাম সর্ষেটা বাটার পরে সর্ষেটাকে ছেঁকে দিয়েছিলাম আপনারা ইচ্ছে করলে ছেঁকে নাও দিতে পারেন আমার একটু তরকারিতে খুব সর্ষেটা থাকলে একটু কালো কালো লাগে বলে আমি ছেঁকে দিই বেশিরভাগ সময়ই আপনারা আপনাদের প্রয়োজন মতন করবেন যদি ছাঁকার প্রয়োজন হয় ছাঁকবেন তো যাই হোক এ দেখেন আমার কিন্তু মশলা রেডি এই যে মশলাটা করলাম এই মশলাটা না ভাত দিয়ে খেতেও খুব সুন্দর লাগে খুব সুন্দর এই মশলাটা খুব টেস্টি মশলা হয় শুধু ভাত দিয়েও এটা খাওয়া যায় যাই হোক আমার মশলাটা এখন রেডি হয়ে গেছে একটু ঠান্ডা হওয়া পর্যন্ত আমাকে ওয়েট করতে হবে কারণ করলার পুর হিসেবে এটা আমাকে দিতে হবে করলার মশলা রেডি হয়ে গেছে আমি এবার ভিতরে পুরগুলো দিতে লাগব আমার এই মশলাতে যেহেতু লঙ্কা দিয়েছিলাম বড় লঙ্কাগুলো আছে যারা লঙ্কা খুব ভালোবাসেন তারা দিয়ে দেবেন পুরের মধ্যে মশলাটা এখন একটু একটু গরম আছে চামচের সাহায্যে আমি করব বলে অসুবিধা হবে না খুব একটা এই যে আমার কিন্তু দুই দিকেই এরকমভাবে মশলা কিন্তু দেওয়া হয়ে গেছে আর একটা একটু করে দেখাই একটা বীজ ছিল সেটাকে আবার একটু আমি বার করে দিচ্ছি এই মশলাটা অত্যন্ত সুস্বাদু হয় খুব ভালো লাগে খেতে মশলাটা এরকম হবে কমপ্লিট হয়ে গেল হুম এবার আমি সবগুলোই এরকমভাবে ঠিক একই রকমভাবে করে নেব আপনাদেরকে দুটো করে দেখালাম আর এরকমভাবে না একটু আমি সামান্য লবণটা ছিটিয়ে দেবো হ্যাঁ করলার গায়ে এরকমভাবে লবণটা একটু ছিটিয়ে দেব অন্যান্যগুলো আমি এবার করে নিই গ্যাস ধরিয়ে দিয়েছি এবং কড়াইও বসিয়ে দিয়েছি আর এই করলার কোপ্তাগুলোকে আবার ভেজে নেব আচ্ছা করলার কোপ্তা ভাজতে না আমার বেশি তেল কিন্তু লাগবে না অল্পই তেল লাগবে তেলটাকে একটু ঘুরিয়ে দিলাম এরকমভাবে এবার আমি কি করব। তেল আমার গরম হয়ে গিয়েছে করলাগুলোকে একটা একটা করে ছেড়ে দেব আর করলা তিনটে আমার করলা ভাজা হবে এই কোপ্তাটা যখন আমরা ভাজবো সেই সময় কিন্তু গ্যাসের জোরটা লো এবং মিডিয়ামের একদম মাঝামাঝি দেবো হ্যাঁ আমার মনে হচ্ছে আমার কিন্তু একদিক ভাজা হয়ে গেছে এবার আমি একটু উল্টে দিই এই যে একটু হালকা করে উল্টাবেন একটু আস্তে আস্তে কাজটা করবেন তাহলে দেখবেন ভিতরের ফুলগুলো কিন্তু আর বেরোবেন এই যে দুই দিকই ভাজা একদিক ভাজা হয়ে গেছে সুন্দরভাবে ভাজা হয়ে গেছে
এবার এই দিকটা কিন্তু আমাকে ভাজতে দিতে সময় সময় লাগবে ভাজা আমার কমপ্লিট হয়ে গেল এদিকটাও দেখুন হুম সুন্দরভাবে ভাজা হয়ে গেছে রেডি হয়ে গেছে আমার ফুল ভরা করলার কোপটা রেসিপিটি আপনারা বাড়িতে একবার ট্রাই করুন দেখুন আপনাদের অবশ্যই ভালো লাগবে